Pendant ce temps-là, aux états unis Donald Trump continue de tweeter frénétiquement pour dénoncer les résultats de la présidentielle. Nicolas Robert, vous êtes l'envoyé spécial de RMC à Washington. Battu dans les urnes, Donald Trump ne s'avoue pour autant pas vaincu. Dans une série de tweets publiés hier soir, le président sortant a listé un par un les états où des fraudes ont, selon lui, été commises sans en apporter la preuve. « En Géorgie, où un recomptage automatique est en cours, j'ai gagné », écrit Donald Trump. Il dit aussi espérer de très bonnes nouvelles du Wisconsin et du Nevada, deux états où il a pourtant été devancé par Joe Biden de plusieurs dizaines de milliers de voix. Mais la principale cible de l'actuel locataire de la Maison-Blanche, c'est la Pennsylvanie. Le camp Trump a officiellement déposé hier un recours pour empêcher la validation du résultat dans cet état. Son argument, les bulletins par correspondance reçus après le jour du vote n'auraient pas dû être comptabilisés. La loi électorale a parfaitement été respectée, assure de leur côté les autorités locales.